以后不许喝奶粉了。为什么呀？我们家肥肉今年六岁了，身高体重样样不达标，平时除了喝点奶粉就是米饭、面条啥的。我们炒的菜他是一口都不吃啊。到现在他就喜欢喝那个三段的奶粉，这样下去我都怕他长不高。哎，冬瓜，以后媳妇都不好找，<笑>不像我们家儿子啥都吃啊。这孩子的体重有点小胖，六岁了五十斤，但是身高才幺幺四。我爱吗？哎。现在都不容易好了，组装。像你这个样子。<笑><笑>关心孩子的同时，花也不能忘记啊。这花长得都比肥牛快。肥牛光长肉不长个子，我感觉肯定是营养吸收的不对。有点像你哦。像你，<笑>这一点就不如我们家二宝了，体质就是像他爸。现在十九个月，身高九十二，体重三十四斤。之前你的帖子不是给你带了个奥几星背高吗？你不说我都忘了。你怕他长不高，你倒是给他吃啊。他家孩子比肥牛大两个月，身高比我们家肥牛高十公分呀。关键肥牛牛奶平时也没少喝呀，钙也没少补呀。谁跟你讲这是补钙的？这叫心肺高钠氨酸，里面除了高含量的钠氨酸。钙、铁、锌、铁还有维力啥的都有，比钙片强多了。长个头这个并不可少的。干嘛？关键我们家肥牛不是挑食吗？妈妈做饭太难吃了，妈妈你不要生气。<笑>这个就是对这问题有好处的，像什么营养吸收不好啊，食欲不好啊，全一次性照顾到。以前他们家孩子的情况跟肥牛不是一样嘛，又瘦又小还挑嘴。你再看看现在的，那我们家肥牛这种情况能吃吗？放心吧，老铁家小孩现在那情况你也看见了，啥都吃，又高又结实。我还特意咨询过专业人士呢。那我们从今天开始就让他吃了哈。这下得放心了吧？嗯，即使他以后不吃蔬菜再挑食啊，我们也可以从其他地方给他补回来，也不怕他长不高嘞。对，以后就能找到对象了。没错。爸爸，我叫花爸爸吧。爸，我想吃小龙虾。那我让妈妈给你烧哈。这个。难得我们家肥牛要吃一样东西啊，真的是太不容易了。这孩子会养生，一天三顿美容觉，感觉要像大暴雨了。这天都黑了，摸摸这些花要危险了。今天不用你刷了哈。我还能害怕呀？啊？你别装嘛，这要跑了。快点！今年的第一顿龙虾是我婆婆请的，她五块钱一斤买的。跑了啊！妈妈，这么小就出来营业了，看见没有？今天俺媳妇上给我吃啊！我也想吃。这个龙虾你也洗啊？不洗。为什么？因为有人。他也知道害怕哈。回来回来。咱们买龙虾的时候，一定要买那种青虾，不要买那种老龙虾，就是特别红的那一种啊，那个没肉，关键还贵。爸爸，我也要打水。你打好了，直接用手抓呗。你别抓，你来抓。<笑>因为今天是肥牛想吃啊，咱们就烧个蒜蓉的，专门给这孩子吃。有个菜园的可真好啊，想吃啥吃啥。<笑>差不多够了。<笑>我们准备开烧了，你可以质疑我炒其他菜会不会失败啊？但是这个龙虾绝对是我的强项。No problem， 刚才紧张的这个盖都没打开。等我，这个给你玩。那你放地上。<笑>这个逃过一劫。喂，这种可以啊。这闻着都香啊！不知道这龙虾烧出来，我们家肥肉能吃几个、啊？这孩子挺挑嘴的，不像我们家二宝啥都吃。当初不如生两个姑娘，得多幸福呀！生了个老儿子，天天为他吃饭发愁。我说了这么多，他是一句没听进去。来，谁家宝宝这么悠闲呀、啊？给他偷奶呢？好意思？等会儿好意思吃啊？不吃，犟<笑>哦！<笑>我妈肯定觉得自己是个没用的人。哎，你咋没用？你买用？你买用？你买用？<笑>啊、又给我婆婆和我老公烧了一个麻辣小龙虾，谢谢亲一个，对，还有啊，老夫老妻的，人家中年夫妻亲一口，恶梦能做好几宿，这个我妈知道，<笑>这个是我小牛的，这也太香了吧，等会多吃点啊，好，我看你们家。都是戴手套吃龙虾的，<笑>有那么大了，咱稍微整理一下。大小姐，这是龙虾五吗？这是怎么办呀、啊？不是你自己要吃的吗？妈妈给你剥好不好,好，宝宝？那我戴手套吃。好的，好吃吧？简直在好好吃美味。哦。可俺叔叔叼着的下来的吧，宝贝。肥牛喜欢吃，我以后就给他多做一点啊，一定要把他这个不爱吃菜和吃肉的习惯给他改过来。再给他，方便方便了，方大，<笑>不好吃是不是？嗯，好吃。我吃的也好吃。<笑>我俩吃啊？啥？你吃啊？那你要让太太吃饭。太太吃饭。再给我女儿包一顿，等一下让她起来吃。美味。你妹妹起来，我就得她吃
，你也挺疼他的。他是滋滋不响着着急溜的，怎么弄？这一点是给妹妹包的，不能让她吃多，吃多了上火。妈妈做的龙虾真好吃。今天就跟大家分享到这里了，感谢我婆婆给我买的龙虾。我想吃，累了，我我妈都呆了。我那咋非得吃的？苦也没个东往事吃的。这几个是我们家肥肉带回去养的。我还有一个，养死了不能哭啊、哦。啊、哦。